రోజు ఈ వీడియోలో నేను అంబలు చేసి చూపిస్తున్నానండి అంబల కోసం అని మనకి క్వాంటిటీ వచ్చేసి ఒక్కరికైతే ఈ గ్లాస్ లో చూడండి మనం కాఫీ టీ తాగుతాం కదా ఈ చిన్న గ్లాస్ లో ఒక్కరికైతే సగం పిండి వేయాలి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ముగ్గురు చేయబోతున్నాను కాబట్టి ఒకటిన్నర గ్లాస్ రాగి పౌడర్ వేస్తాను మీరు వచ్చేసి కొంచెం నీరు లాగా చేస్తారా లేదంటే కొంచెం స్పూన్ తో తిన్నట్టు చేస్తారా దాని మీద డిపెండ్ అండి నేను కొంచెం స్పూన్ లో తింటాను కాబట్టి కొంచెం పౌడర్ ఎక్కువ వేసాను మీరు నీరు లాగా తినాలంటే మరి కొంచెం పౌడర్ తగ్గించేయండి ఇది వచ్చేసి ముగ్గురికి క్వాంటిటీ అండి ఇప్పుడు ఇందులో ఈ గ్లాస్ లో ఒక మూడు గ్లాసుల నీరు వేసి కలుపుకుంటున్నాను అంటే క్వాంటిటీ ఎంత అవుతుందని చెప్తున్నాను లమ్స్ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఇలా ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు మనం మేడ్ చేయాలంటే చూడండి మీకు ఇక్కడ ఒక చిటికా చెప్తాను మనం అంబలు తింటాం కదా అంబలీలో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి పౌడర్ చూడండి కనిపిస్తుందా ఇది వచ్చేసి ఏం గింజలు సిరి ధాన్యాలు సిరి ధాన్యాలు అన్ని కలిపేసి నేను ఇలాగ పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడూ కూడా ఇది వచ్చేసి మనం రాగి సంగటి రాగి ముద్దలోనా తర్వాత వచ్చేసి అంబలీలోనా నేను రాగి దోశ ఏం చేసినా కూడా ఒక మూడు నాలుగు స్పూన్లు వేసుకుంటాను హెల్త్ కి మంచిది కదండి సిరి ధాన్యాలు అన్ని మంచిది కాబట్టి మీరు కూడా ఇలాగా యూజ్ చేసుకోండి అన్ని కలిపేసి సపరేట్ పౌడర్ చేసి మనం ఏం చేసినా కూడా అందులో ఒక నాలుగైదు స్పూన్లు వేసుకోండి హెల్త్ కి మంచిది ఇప్పుడు ఇందులో మనం సిరి ధాన్యాలు పౌడర్ ఉన్నది కదా అదొక మూడు నాలుగు స్పూన్లు వేసుకుందాం ఇదండి సిరి ధాన్యాలు పౌడరు చాలా మంచిది మనం మంచి దాని తర్వాత ఎందుకు వేస్ట్ చేద్దాం ప్రతి ఒక్కటి యూజ్ చేయాలండి మనకి రైస్ లో వచ్చేసి ఏ పౌష్టికాంశం దొరక దొరకదు మనం అలవాటు కాబట్టి తినాలి కాబట్టి తింటాం అంతే కాకపోతే ఇలాంటి టిప్లు యూజ్ చేయండి హెల్త్ చాలా బాగుంటది స్పూన్ తో అయినా కలపచ్చు లేదంటే దీని సాయంతో కూడా మనం ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవచ్చు మా ఇంట్లో రోజువారీ నైట్ రాగి ముద్ద ఉంటుందండి ప్రతిరోజు తోప కూడా అంటారు కొన్ని ఏరియాలు ఉన్న తోప కూడా అంటారు చూడండి ఇప్పుడు నైస్ మిక్స్ అయిపోయింది కదా ఎక్కడా కూడా ఉండలేవు చూడండి దీనికి ఇప్పుడు మనం ఉడకబెట్టడానికి క్వాంటిటీ నీరు ఇప్పుడు చెప్తా ఇప్పుడు మనము ఎలాంటిది ఒక స్టీల్ పాత్ర తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉన్నది నేను ముగ్గురు చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెం పెద్ద పాత్ర తీసుకున్నాను మీరు సింగిల్ ఒక్కరికి తీసుకున్నట్టు చేసినట్టు ఉంటే చిన్న పాత్ర తీసుకోండి ఇందులో వచ్చేసి నీరు క్వాంటిటీ నేను ఒక లీటర్ నీరు వేస్తాను లీటర్ ఉన్న వేస్తాను ఇది ఒక్క లీటర్ బాటిల్ ఇది ఒక లీటర్ నీరు వేసాను కదండి ఇంకొక అర్ధ లీటర్ ముగ్గురికి కాబట్టి ఒకటి నాలుగు లీటర్ నీరు వేసుకోవాలి నీరు గనక సింగిల్ ఒక్కరికే చేసుకుంటున్నారు రాగి అంబలి అంటే ఆ కాఫీ టీ తాగుతాం కదా ఆ గ్లాస్ లో అర గ్లాస్ పిండి తీసుకుని అర లీటర్ నీరు వేసుకోండి ఒక్కరికి సింగల్ కి సరిపోతుంది ఇది ముగ్గురికి కాబట్టి ఒకటిన్నర లీటర్ వేసాను ఒకటిన్నర గ్లాసు పౌడర్ వేసాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేస్తున్నాము ఎందుకంటే జీలకర్ర వేస్తే డైజెస్ట్ బాగా అవుతుందని జీలకర్ర ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను చాలా టేస్ట్ కూడా వస్తుందండి జీలకర్ర వేస్తే మనం అంబ్లీలోనా టేస్ట్ ఉంటది తాగొచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒకటిన్నర స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను అంటే ఒకరికి అర్ధ టీ స్పూన్ అంత తెలుసుకోండి ముగ్గురికి కాబట్టి నేను ఒకటిన్నర స్పూన్ ఉప్పు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి నీరు బాయిల్ అవ్వాలి చూడండి జీలకర్ర నీరు ఎలా బాయిల్ అవుతూ ఉంటే నీరు వచ్చేసి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంటది నీరు బాయిల్ అవ్వాలి చూడండి మూత పెట్టేసి పది నిమిషాలు ఉంచాను కదా ఇప్పుడు బాయిల్ అయిపోయింది నీరు ఇప్పుడు చూడండి ఆ జీలకర్ర నీరు అంతా ఇలా కలర్ చేంజ్ అయింది కదా పొగలు కక్కుతుంది మనకి కనిపించట్లే చూడండి జీలకర్ర నుండి ఆ రసం అనేది బయటకు వచ్చింది కదా కలర్ చేంజ్ అయింది మనకి ఆ జీలకర్ర నీరు వచ్చేసి మన ఏం తిన్నా కూడా డైజెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని క్లియర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు బాయిల్ అయింది కదండి ఎలాంటప్పుడు మనం కలుపుకున్న రాగి పిండి సజ్జ పిండి ఇందులో సిరి ధాన్యాలు అని చెప్పాను కదండి సిరి ధాన్యాలు అంటే సజ్జలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొర్రలు సామలు అన్ని కలిపేసి ఉంటాయి 
చాలా హెల్త్ కి మంచిది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ టిప్ ని ఫాలో చేయండి ఇప్పుడు అంత ఒకసారి వేయొద్దండి ఎందుకంటే మనకు వచ్చేసి ఉండలు కట్టేస్తాయి కాబట్టి కొంచెం కొంచెం వేసి కలుపుకుండాలి ఇలా కొంచెం స్లోగా వేసుకొని కలపాలి ఇప్పుడు మనం హై ఫ్లేమ్ పెట్టేసి నిదానం కలుపుకోవాలి ఉండలు కట్టేస్తాయి ఇలాంటప్పుడు మనం కలుపుకుంటూ వదిలేస్తే ఉండలు కట్టేస్తాయి కాబట్టి స్లోగా కలుపుతూ ఉండాలి ఇది మనకి ఉడికిన తర్వాత ఈ కలర్ ఉండదండి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు మీకు కెమెరా ఆఫ్ చేయకుండా లైవ్ వేసి చూపిస్తాను కలర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందని మనం నిదానం కలిపితే ఉండలు ఏం లేకుండా బాగా వస్తుంది మనం మిక్స్ అంత ఒకసారి వేసేస్తే మనకు వచ్చేసి ఉండలు కట్టేస్తాయి మీరు అనుకోవచ్చు అయితే ఈ ముగ్గురికి ఇంత చేసినారనేసి మేము ఇది తినేస్తే మా టిఫిన్ ఏం చేయమండి అంటే అప్పుడప్పుడు చేస్తాము సమ్మర్ లో ఎక్కువ మాకు వచ్చేసి కర్ణాటకంలో కొంచెం ఒక్క అంత ఉండదు కానీ ఈ సంవత్సరం కొంచెం ఒక్క బాగానే ఉన్నదండి ఆంధ్ర ఒడిశాలో ఎలాగ ఉందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే ఉన్నది వ్యత్యాసం ఎట్లేదు సమ్మర్ లో కొంచెం మేము రాగి అంబ్లి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇస్తాము తాగుతుంటాము మన మార్నింగ్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ క్లాసులు నడుస్తుంది కదండి పిల్లలకి మార్నింగ్ చేసుకుని కొంచెం ఒక గ్లాస్ లో మజ్జిగతో కలిపి ఇచ్చినారంటే పిల్లలు తాగిసేయలేరంటే చాలా చలవిస్తుందండి ఇది ఒక మనం పది నిమిషాలైనా పావు గంట అయినా ఉడకబెట్టాలండి అంబులు కొంచెం పచ్చిదనం ఉంటే మనం తాగేస్తే కడుపు నొప్పి తర్వాత విరోచనాలు పట్టేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం బాగా ఉడకాలి ఇప్పుడు మనం ఇలాగ ఉడుకుతున్నప్పుడు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవాలండి హై ఫ్లేమ్ పెట్టేస్తే అడుగు మాడిపోద్దు కాబట్టి కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టేసి కలుపుతూ ఉండాలి మళ్ళీ పొయ్యి మీద అంబలు పెట్టేసి మీరు ఎటైనా వెళ్ళిపోగలరు కింద మాడిపోద్ది లేదంటే ఈ మీద పొంగిపోయి స్టవ్ మీద అంతా పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నది కింద చిన్న పాత్ర అయితే పెద్ద పాత్ర అయితే ప్రాబ్లం లేదు చూడండి కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉంది పొగలు పొగల దగ్గర మనకి ఎట్లా కనిపించట్లేదు అంబ్లీలో జీలకర్రలు తేలుతూ ఉన్నాయి నీటిలో చేపలు ఎలాగ తేలుతాయి ఈ అంబ్లీలో జీలకర్ర చూడండి ఎలా తేలుతూ ఉన్నాయి ఇంకా చేపట్లో మన నోట్లో వెళ్ళిపోతాయి మనం రాగి అంబలి తాగితే చిన్నతనం అని ఏం లేదండి రాగి ముద్ద కానీ రాగి అంబలి కానీ కర్ణాటకంలో ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా రాగి ముద్ద ఉండే ఉంటుంది సినిమా హీరో కానీ రాజకీయ రాజకీయ వ్యక్తులు కానీ ప్రతి ఒక్క ఇంట్లోనూ రాగి ముద్ద అనేది కంపల్సరీ ఉండే ఉంటుంది ఇక్కడేంటంటే ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళినా కూడా మటన్తో రాగి ముద్ద ఇస్తే చాలా ప్రెస్టీజ్ గా ఫీల్ అవుతారండి కాబట్టి రాగి అంబలి రాగి ముద్ద తింటే ఎప్పుడు కూడా మనకి అవమానం అని ఫీల్ అవ్వకూడదండి హెల్త్ కి మంచిది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చేసి తినండి దయచేసి నా మాటలు బేజారు చేసుకోవద్దు చూడండి ఉడుకుతూ ఉన్నది పది నిమిషాల నుండి ఉడుకుతుంది మనకి ఇది ఉడకడానికి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు ఉడకాలి అప్పుడు ఉడికిపోయిందని అంటే మనకి కొంతమందికి తెలీదు ఎప్పుడు ఉడికిందో ఏటో తెలీదు అన్న వాళ్ళు పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు అండి మనకు అంటే అది మరిగిన తర్వాత పొంగిన తర్వాత పొంగడానికి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనము పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు ఉడకబడితే చాలు చూడండి ఎంతో కలర్ చేంజ్ అయింది కదా ఏమిటో ఈ అంబలి కాశ్మీర్ లో ఉన్నాను అనుకుంటుందేమో పొగలు కక్కేస్తాను ఇలాగ బుడక బుడకలు వస్తుంది కదా బుడక బుడకలు వస్తే మన అంబలి బాగా ఉడికిపోయిందని అర్థం చూడండి నెలకు వస్తుంది ఇలాగ వచ్చిందంటే ఉడికిపోయింది మీకు అలా తెలియలేదంటే మనకి మరగడానికి స్టార్ట్ అయిందంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చాలు ఇప్పుడు అంబలి రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుందాం దానికి మొదలు స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం మజ్జిక మజ్జికతో తాగడానికి కొంచెం చల్లగా చేసుకోవాలండి వేడి వేడి తేయలేం కాబట్టి మజ్జిక మజ్జిక కోసం అని ఇలాంటి ఒక బౌల్ లో ఒక రెండు స్పూన్ తీసుకుంటాను రెండు గరిటెలు ఇప్పుడు ఇది చల్లగైన తర్వాత అందులో మజ్జిక కలుపుకోవాలండి వేడిగున్నప్పుడు మజ్జిక కలుపకూడదు ఇప్పుడు చల్లగా చల్లగైన తర్వాత మజ్జిక కలుపుకుందాం ఓపెన్ అని పెట్టేస్తే మీద వచ్చేసి పెంకు లాగా కట్టేస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా అంబలి ఓపెన్ అని పెట్టకూడదు మీద మూత పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి అంబలి ఫుల్ చల్లగా అయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం మజ్జిక కలిపేద్దాం 
పెరుగుని ఒక బౌల్ లో తీసుకుని నేను కొంచెం మజ్జిగ లాగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో మనం మజ్జిగ కలిపేద్దాం మనకి ఎంత నీరు కావాలో అంత క్వాంటిటీ వేయండి ఎక్కువ కలిపేయవద్దు మనం గ్లాస్ లో తాగాలంటే కొంచెం పలుచుగా ఉండాలి లేదా ఇది కూడా మనం స్పూన్ తట్ట తింటామంటే కొంచెం గట్టిగా ఉండాలి మరి కొన్ని నుంచో నీరు కలు మజ్జిగ కలుపుదాం ఇలుగు ఉండాలి మనం అమ్మి మజ్జిగ తాగాలంటే ఇలుగు ఉంటే చాలు ఇప్పుడు బాగా కలిసిపోయింది దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుందాం ఇప్పుడు చూడండి ఇలాగ మట్టి దింట్లో తాగితే చాలా మంచిది అండి ఇంకా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంచిది బట్ మా ఇంట్లో వచ్చేసి కాఫీ కప్పులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అందులో వేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనికి మనం కొంచెం డెకరేషన్ చేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు ఎలాగా సన్నగా చాప్ చేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం పైన పైన వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దానిపైన పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి ఇప్పుడు చూడండి మనం ఆనియన్ తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ పీసెస్ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నా దగ్గర వచ్చేసి కొత్తిమీర లేదండి ప్రజెంట్ నేను పుదీనా సో పుదీనా ఆకుకూర వేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర కొత్తిమీర ఉంటే కొత్తిమీర వేసుకోండి చూడండి మన అంబలి మజ్జిగ రెడీ అయిపోయింది ఇలాగ మీరు కూడా ఇంట్లో చేసుకుని తాగండి చాలా చల్లగా ఉంటుంది ఇలాంటి మట్టి కప్పులతో ఉంటే దాంతో తాగినా ఓకే లేదంటే మనం ఎందులైనా అంత అందులో మనం అడ్జస్ట్ చేసి తాగేస్తాం చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది కదా మన మజ్జిగ అంబలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన అంబలి అంబలి కూడా సర్వింగ్ బౌల్ వేసుకుందాం బంగాళదుంపలు వంకాయలు మనం కడ కర్రీ చేసాం ఈరోజు అంబలితో తినడానికి మన కర్రీ కూడా రెడీ ఇది వైట్ వచ్చిందండి ఎందుకంటే మనం సిరి ధాన్యాలన్నీ వేసాం కాబట్టి కొంచెం వైట్ వచ్చింది మనం సిరి ధాన్యాల పౌడర్ వేయకపోతే ఎంత వైట్ రాదు ఇప్పుడు చూడండి అంబలి రెడీ మన కర్రీ కూడా రెడీ సూపర్ కాంబినేషను మనం ఈ కర్రీ తెలుసు కదా మన కందులు వేసి వంకాయలు వేసి ఉండితే ఎంత సూపర్గా ఉంటుందని ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేయండి తినేసి ఐ హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో చాలా బాగా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మధ్యలో ఇచ్చిన హెల్త్ బెనిఫిట్స్ టిప్స్ కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఓకే బాయ్ బాయ్ ట